petit pois cassé épicé à l'indienne qui fait partie aussi de street food. Alors euh, ici j'ai 200 grammes de petits pois qui ont été trempés et cuits à l'eau pendant une demi-heure. Maintenant je vais vous montrer comment on va finir ce plat. J'ai l'huile qui est en train de chauffer et je vais ajouter les épices. Je commence avec le coriandre séché. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de cumin. So today the dish that I'm doing is dried green peas which have been soaked and boiled for about half an hour. And I'm doing the tempering now. So in some hot oil I put coriander powder, one tablespoon, one tablespoon of uh, cumin powder. I'm going to add some ginger. To add some jaggery. Je viens d'ajouter le gingembre frais et un peu de cassonade. Le cool. Piment à votre choix, option. Une pincée de curcuma, pinch of turmeric, some red chili powder, up to you. You can add pepper also. And then I'm going to add some onions. So j'ai ajouté des oignons et j'ai gardé un petit peu parce que normalement on utilise les oignons sans les cuire. Mais j'aime bien faire comme ça, moitié cuit et moitié pour garnir. So I'm frying up some onions, half the onions, and I'm going to use the other half for the garnishing. So this is a sweet and sour dish, it's a part of the Indian sweet food. Comme c'est un plat aigre doux, j'ai ici le tamarin trempé dans l'eau et je vais ajouter, et selon le goût, vous pouvez ajouter moins qu'un petit, plus ou moins. So I have soaked tamarin here in water and I just added some. You can use, you can replace it by balsamic vinegar or lemon juice. Vous pouvez toujours remplacer le tamarin par le, balse, euh, le vinaigre de votre choix. Une fois que ça c'est fait, now we can turn off the stove and add this to your dried green peas. Voilà. Il faut le bien mélanger. Vous pouvez manger ça comme un snack ou avec du pain. So it's ready to eat. So you pour yourself some. Vous prenez un peu et ensuite vous allez garnir avec les oignons que j'avais laissés à côté et un peu de tomate avec le coriandre. So garnish it with the the onions, the chopped onions, the remaining chopped onions, and some tomato and cilantro. Bon appétit and don't forget to subscribe and like my videos et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer mes vidéos.